¿Cómo estamos, niños? Good afternoon. Vamos a ver, chicos y chicas, chicos y chicas. No están todos conectados aún, niños. Entonces, pues vamos a esperar un ratito más para que los demás se puedan conectar. Y pues podamos empezar la clase. Solamente vamos a esperar cinco minutos porque todavía no son las tres, right Y vamos a darles unos chancecitos para que se puedan conectar. ¿Ok? Vamos a ver, chicos. En lo que yo abro acá, pues los demás se conectan, right We are three o'clock, right? Estamos los tres en punto, guys. ¿Cómo están? Cuénteme cómo me les fue esta semana, chicos. ¿Me escuchan? Do you hear me? Do you hear me? Yes. Okay, perfect. Thank you so much for answering me. Vamos a ver. Just let me open this, right? ¿Cómo les fue con las tareas, chicos? ¿No tuvieron ningún problema? Pues hasta donde voy yo, no, teacher. Ok, perfecto. Más sin embargo, tengo una duda por hasta dónde llegué. ¿Hasta dónde llegó? Este, dígame. Estaba viendo, um, el, creo que es el, el punto 2, donde las dice que son respuestas cortas el video, pero ya al responder dice, dice que quiere respuestas largas. Ah, ok. Entonces es cuestión de plataforma. Como acuérdense que ahí este, la respuesta que está estipulada, esa se tiene que hacer. Pero este... Entonces, pongámoslo largo. Solamente usted tiene que repetir lo que la, oración, lo que la pregunta dice, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, eh, what's your name? My name is, o oh, 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 oh. también, este, are you, are you at home? ¿Estás en casa? La respuesta corta sería, yes, I am, ¿verdad? Pero yes. entonces usted lo que va a decir es, yes, I am at home. Okay. Tiene okay. que repetir lo de la pregunta. Solamente eso, entonces, porque esa es la pregunta, la respuesta larga a la pregunta. Así, ¿verdad? Porque a veces son cuestiones de plataforma. Acuérdense que ya está estipulada la respuesta y por eso es que, es que sale así. Algunas veces es por espacio, otras veces es por el apóstol, porque mm, generalmente en la computadora se ve así inclinado. Pero en la plataforma está hacia arriba, entonces a veces no lo acepta inclinado, sino que usted tiene que buscar el apóstol de que acepta la plataforma. <ríe> o sea que en resumen es, tiene que buscarle el lado ya. Sí, ya ha pasado. Vamos sí. a tratar entonces. Gracias. También, no, no hay problema y gracias, Robert. A veces también por un punto o tal vez algún espacio, hemos tenido problemitas por eso también. Pero este... Hay que buscar. Si no, ya lo vamos a ver. No se preocupe. Ya vamos a okay. checar esa parte. ¿Ok? Está bien, está bien. Gracias. Ok, perfect. Hello, guys. How are you? How was your week? Good so far, so far. So hard. Why, Maximilian? Well, a lot of things happens. <laughs> I have to change my wheel, uh, the wheel of my car. Because they were down, <laughs> broke down. <laughs> <laughs> so you feel down also because the money you spent, right? Yes. I yes. know that. I understand that. 
Anyway, you want a car, a car you have, right? <laughs> Remember that the car is worse than I have a son or a, or a daughter, right? So you have to spend a lot of time, a lot of time and a lot of money taking care of your car also, right? If you want to have it in a good order, right? But ni modo, right? Hay que hacer. Es su yes. vehículo y tiene que darle mantenimiento para estar todo bien. Nice, right? Ok, chicos. Ese, la semana pasada, niños, estuvimos hablando acerca de qué. A ver quién se acuerda. Who we'll remember that? Positive adjectives. Uh -huh. We were talking uh, about positive and negative adjectives also, right? Uh, yes. And inform WH information questions. Okay, WH information question within. What else, guys? Chicos, tell me something. Remember that I forget everything and I need you to remember to me, right? Mm. Guys, ¿qué más? ¿Solamente eso? Sí, right? Estuvimos hablando yes. también un poco acerca del verbo to be. Estuvimos re recordando más que todo, ¿verdad? El verbo to be, que se, este, se ocupa el is, el am, el are. Y también estuvimos hablando acerca de possessive adjectives, if I not mistake, right? Something yes. we were uh, talking about possessive adjectives that show possession, right? Or say that something belongs to you, okay? For example, his, her, it, our, my. their, my, uh-huh. What else? Your, right? Your. Some examples about that, guys. Could you give me an example? My car is great. Okay. My car is great. Excellent. Who else? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos, niños. You can do it. Ajá, ¿qué le pasó al carro de Maximiliano? No, ya no le recuerdo, Maximiliano. Mamá. <laughs> Just to use the positive adjective for he, right? His car, what? His car didn't work, right? No, no funcionaba hacia arriba, no, un ratito nada más, ¿ok? Un ratito, Maximiliano, un ratito, just a little, a little time, right? So, entonces, ese his, ¿verdad? Es el possessive adjectives de el pronombre él. Recordémonos que cada pronombre tiene su possessive adjective. For, for example, we have my, I, ¿verdad? I, my, your, you, your, ¿ok? He, his. He, she, her. It, it, right? Your, you, your. Otra vez, me estoy equivocando, ¿ok? Y tenemos también we, our, they, and their, right? Remember that? Yes. Ok, perfecto. Bueno, entonces, chicos, el día de ahora vamos a ver lo que son, un poquito eh, recordar lo que son los grabings, ¿ok? ¿Cuáles son los grabings? that you remember. ¿Qué son grabbings? A ver quién se acuerda. ¿Any idea? Saludos. Exactly, they are right. saludos, right? So, what are the grabbings that you already know? For example, hello, hi, hi, howdy, right? You remember howdy? Howdy is like you say hola y todo eso, pero una forma más informal. Generalmente se utiliza en 
la parte de Texas y todo eso. Howdy. También tenemos que, ¿cuál es el otro? Hey, ¿verdad? Todo eso son saludos informales, ¿verdad? Pero son saludos. También tenemos las formas de despedida. Decimos, bye, see you later, right? Or maybe if you are going to start a conversation, you are going to say, good morning, good afternoon, right? It depends on the time that you are starting the conversation. So that means you are going to use the queries in that way, okay? Okay. Another one that you know, or you remember? No, just the most common, right? Okay, take care, bye-bye, take care. See you later, see you then, see you soon, right? Or maybe a, what's her? A, hey, how are you? Also, it's a query, right? So, eso es solamente para recordarlo, porque tenemos un pedacito cerca de los queries. Solo touch it, right? También, chicos, déjame decirles que vamos a hablar acerca de las professions. Y para eso se sí he traído una presentación. Ya se las comparto. Solamente para recordar vocabulario, chicos. ¿Ok? Vaya, bueno, miren, acá está. Tenemos el vocabulario, right? De la presentación. We have doctors, we have teachers, right? ¿Cuáles son las profesiones que right. you already know? Lo ven. Doctor. ¿Lo pueden ver? Yes. Ok, perfecto. Se lo dejamos en la mujer. Ok, so, we have doctors. ¿Qué más? Teacher. Teachers. Chef. Chef. Waiter. Waiter. Play attendants. Play attendants. Muy bien. Pues ahora vamos a medio recordar las profesiones. Como su compañero Maximiliano ya nos mencionó, ¿verdad? Tenemos teacher, tenemos doctor, right? Tenemos police officer. Also, we have firefighter. What is firefighter? Bombero. Bombero, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es la otra? Tenemos pilot. Also, we have chef. Who wants to be a chef? Or who is a chef, right? In su casa. ¿Le gusta cocinar? Do you like cooking? No. no. <laughs> ¿Por qué? Why? It's funny to cook, right? To invent a new recipe. So it's good for you guys. Bus driver, okay? We have bus driver. We have scientists. Okay, what is scientist? Scientific. Scientific. Bet, veterinarian. This is the contractions or the abbreviations of veterinarian, right? Also, we have artist. Artist. Okay. So we have nurse. Repeat. Nurse. 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 Okay, everybody nurse. repeat. Excellent. Nurse. Also, nurse. we have baker. 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 Baker, baker is a panadero. <laughs> El panadero, chicos. Baker. Builder. Okay. Where's a builder? Builder. Albañil. El albañil. Muy bien. Builder. Also, we have the judge. The judge. The judge. Okay. Is the one that decides if it is wrong, if it is right, right? In some cases. Also, we have a lawyer. 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 Farmer. 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 Waiter. 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 Yeah. Waiter. Okay, here we have a different guy for male and female. Do you know what is the difference between male and female for waiter? We have waiting for male. Okay, what does Waiter it is male and waiters is female. Okay, waiter is for male and waitress is for female okay waitress repeat waitress 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 excellent vamos con el siguiente voucher voucher, voucher. ese es el carnicero voucher also we are car mechanic car, car mechanic. mechanic 
car mechanic. Okay, also we have fly attendant. Fly attendant. Okay, fly attendant. Taxi driver. Taxi driver. Excellent. Barber. 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 This is something that you you uh, usually go there, right? Usted va donde el barbero y se hace su corte, ¿verdad? Se hace su barba, en el caso que tenga, o su bigote, algunos se hacen las cejas, right? Entonces, él es el encargado de hacer eso, ¿ok? Dejarlo en nítido, okay. ¿verdad? Barber. So, hairdresser. This is for males. For female, perdón. El otro era for male y ese es for female. Bueno, que algunas, algunas estilistas también atienden a los hombres, ¿verdad? Pueden hacer también, puede ser unicef, ¿verdad? Tanto las chicas y los chicos pueden llegar a hacer las experiencias, siempre les hacen el corte y no, no pasa nada mal, ¿verdad? Lo único que uno es más específico porque el, el, el hombre sabe cómo son los cortes que a ustedes pues gustan, ¿verdad? Y la mujer pues también sabe, pero no es tanto como el hombre. Eso hay que dejarlo claro, Okay, vamos a ver who is the next one. Pharmacist. 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 Okay, soldier. 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 We have also sailor. 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 Miner. 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 Vaya, ese es el minero. Vamos a el oro y los diamantes. Also, we have a plumber. 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 Recuerden que eh, la mayoría de sonidos vienen de su garganta, ¿verdad? Tiene que usted un poco abrir la garganta y formar el sonido como R, ¿ok? Se so, oye así, pero es verdad que ¿okay? el inglés es más que todo el sonido de esa, de esa manera, ¿ok? Plumber. Photographer. Repeat. Photographer. 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 Excellent. So we have a reporter. 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 También tenemos journalist, but that journalist is como el periodista, right? Director. 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 Muy bien. Architect. 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 Optician. 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 Also, we have surgeon. 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 Surgeon, surgeon. surgeon is a cirujano, okay? Cirujano. Astronaut. 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 Tour guide. Tour guide. Maybe when Tour you are guide. going to travel to another country, so... You are going to need a tour guide, right? Yeah, turístico. Cashier. 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 Maid. 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 This is la muca madre. Maid. Postman. 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 And we already finished with the vocabulary words, right? This is the vocabulary words that we are going to use here. I must, but ustedes I keep because of the time, because of the things that we are going to see, we are not going to see more, okay? Just some of them, okay? Bye. Ahora vamos con lo siguiente, chicos. Les decía que vamos a ver el día de ahora. Ya les comparto con esto. Vamos a ver. Lo que son un poco acerca de los grarians, un poco acerca de los occupations, right? And those kind of things. So let's talk about grarians from around the world. Grarians from around the world. What they do. For example, we have a handshake is used in which country? In the United States. In the United States. A bow is used where? Solamente para usted puede interpretarlo. Trate de adivinar, de decir. ¿Dónde se utiliza la, la inclinación así, así perdón? En Japón. En Japón. También. Eh, ¿Dónde más? Um, Corea. Corea. ¿Qué más? 
Uh, I think China too. China also, maybe yeah, excellent. Okay, now we have a kiss on the cheek. What is use this kind of grabbings? A ver. What do you consider is use this kind of grabbings? In France. In France, right? Okay, muy bien. And also we have a hug. Un abrazo. ¿Dónde, ¿Dónde se utiliza el abrazo? A ver. With family. Which? In El Salvador. In El Salvador also. <laughs> la verdad. No, vaya, sí. La mayoría de los países sí se ocupa, ¿verdad? Creo que la mayoría se, se ocupa. Es raro los que utilizan la inclinación, ¿verdad? Y los besos, aunque aquí en El Salvador también retomamos culturas de otros países, pero como el beso también es algo común acá. En ciertas Most áreas de El Salvador, girls. right? Mostly in girls. Yes, you're right. Mostly in girls. Okay, so let's see. A pat on the back. Como una palmadita. ¿Eso mm. dónde será? A ver, try to guess. Italy? In Italy, yeah. maybe, right? In Italy. What else? Don't you must. Usted considera que aquí también es algo común. Se da casi yes. o no. Sí, verdad. Yes. En cierta medida se da, verdad. Pero no es tan común como el el abrazo. Oh, o el shake hands, right? O el, el, o el echar manos, como en los Estados Unidos. Acuérdense, como les digo, que aquí nosotros adoptamos muchas culturas, ¿verdad? Diferentes países, entonces es como una mezcolanza, Salvador. Entonces, pues, esos son los países que más o menos pues, podemos reconocer en donde se da ese tipo de saludos, right Ahora vamos, which greetings are typical in your country? Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es más que todo común el apretón de manos, ¿verdad? Eh, also, el beso en la mejilla, también el abrazo es común, ¿verdad? La palmadita en la espalda sí se da, pero en menos cantidad, ¿verdad? Okay, can you write the name of your country for each rarity? Mm, maybe, ese ya lo, ya lo hicimos, pero lo hemos estado mencionando así. What are other ways to greet people? Do you know another ways to greet people? ¿Conoce algo otra forma de saludar a las personas? Yes or not? A kiss in the in the hand. Uh huh. A kiss in the hand. Mm, a kiss in the hand. Okay, we bien. Most of the person that is romantic, right? <laughs> or maybe you say, <laughs> "Hey, hello." This is hey, come, oh, come. This is it. También se chocan el puño. Esas son otras formas de eh, saludar, ¿verdad? Eh, más que todo se van aquí en El Salvador. Hay unas personas que cuando se ven le hacen, hey, ¿qué onda? Dicen así, oh, ¿verdad? Y chocan el puño así. O oh, se dan la mano, o oh, dicen, hola. Así es, hay personas más tímidas en cuanto a eso de getting close, right? Solamente le hacen así. Hola, hola, hola. ¿Cómo le pasa, right? Pueden ser otros tipos de saludos. Ok, más que todo los chicos, las chicas, ¿verdad? Ok, vaya. Entonces, esos son los otros tipos de saludos que más o menos nosotros manejamos acá en El Salvador. Ok, so let's see about the conversation. Who's going? Who's going? Who's going? Es como decir, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? O, o como decir aquí, ¿verdad? ¿Qué onda? Es como decimos nosotros. Who's going? ¿Cómo va todo, verdad? ¿Cómo va todo? o ¿Cómo te va, verdad? Okay, let's see. I need some volunteers that can help me with this short conversation. Who help, me, please? Or I choose victims. Victims, okay, babe. Como me, super. teacher. Okay, Carlos, excellent. Thank you so much. Who else? Vamos a ver, Kevin. Lo veo con ganas de participar, Kevin. Vamos, Kevin. You two guys. Para que nos despertemos, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Usted me va a leer, va a ser un participante de la conversación, pero me la va a leer. ¿Quiere ser el primero ah, okay. o quiere ser el segundo? Primero. Ok, perfecto. Go ahead. 
Vamos a hacer eso. Eh, ¿Cómo se dice semestre en inglés? Semester. Semester. ¿Ok? Semester. Sí, semestre. Sí, va. Yeah. Eh, hey, baby. How's it going? Fine. Thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Mystery? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Okay, perfect. Thank you so much. Bye. ¿Alguna palabrita que usted no sepa acerca de la, de la conversación, chicos? Eyes. Niños. It's okay. Okay, perfect. Teacher. Diga. Adriana is asking in the chat. Oh, okay, perfect. Ahorita, ahorita. Thank you so much. Dice, perdón por tratarse, se me había olvidado. Chemistry. Chemistry es como... ¿Cómo se le dice? Química. Química, eso. Esto parece de la ciencia. Química. Chemistry. Thank you so much. Another one. Niños. Ok, perfecto. So, let's continue. Sure. ¿Alguien más que quiera participar en la conversación? Nobody else? Ok, so, let's continue, guys. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando acerca de las questions, right? Y también recordemos que existen las questions con el verbo to be, ¿verdad? Tenemos las WH questions, right? Y tenemos las questions with the verb to be. In this case, the verb to be is functioned as a auxiliary verb or principal verb that is going to change the position when we are going to talk about question form. Recordemos que tenemos la forma positiva y la forma negativa. ¿Cuál es la forma positiva del, del verbo to be? O oh, este, the positive, positive form, como lo conocemos. Una oración eh, con el verbo to be, que alguien me la dé, please. Please. Guys, por ejemplo, decimos, she's a doctor, right? She's a doctor is the possessive, right? Pero si nosotros la queremos pasar al negativo, chicos, ¿cómo sería? She isn't a doctor. Ok, she isn't a doctor. Muy bien, excelente. Ahora bien, si nosotros la queremos pasar a forma interrogativa, ¿qué pasa? ¿Qué it es lo que pasa? Change, it changes uh -huh. the order. It changes the order. It changes the position of the subject with the member. En este caso es el verbo to be. Y acá, miren chicos, les voy a compartir algo más pues para explicarles esa parte para que lo entendamos mejor. Vamos a ver. Tenemos acá, tenemos un poco de los queries nada más para recordar que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Chicos. Ahora bien, tenemos lo del verbo to be. I, you, he, she, it, you, we, and they, right? Recordemos que I es primera persona, segunda persona, you, we, there, y tercera persona, he, she, it. ¿Verdad? ¿Eso lo tenemos claro? Yes. Ok. 
Ahora bien, vamos con los siguientes ejemplos. Dice, it is firulized. Yo les digo, it is firulized. ¿Qué les estoy diciendo? Mm, es, es firulized. Ajá, él es o ella es, depende, ¿verdad? Si es hembra o si es varón, pero en este caso estamos hablando acerca de animales o cosas. Ahorita estamos hablando de un perrito, ¿verdad? It is firulized. ¿El qué es firulized? Ah, el perrito o su nombre es firulized, ¿verdad? Ahora bien, it is a table or it is orange. ¿Es una mesa o es naranja, color naranja? ¿verdad? En este caso hablando de, del verbo it, que significa él, la, eso, esa, etcétera, y es tercera persona. Ahora bien, tenemos también, they are my friends, they are teachers. They are my relatives. Ellos son mis amigos. Ellos son mis profesores. Ellos son mis parientes. Right? Y esas son las formas del verbo to be en positive. Pero como decíamos, y el compañero nos ayudó, ¿verdad? También existe una forma negativa, que es donde nosotros vamos a agregar la palabra not. ¿A qué le vamos a agregar la palabra not, chicos? Uh, the... A la oración, ¿verdad? En este caso va después de el verbo to be. Entonces, si yo digo, am I, I, I am a teacher, or I'm a teacher, yo en negativos diría, I am not a teacher, or I'm not a teacher. Ahora bien, vamos con lo de la pregunta, que es a lo que queremos llegar. Cuando nosotros vamos a hablar de preguntas, chicos, nosotros vamos a cambiar la posición del verbo principal con el sujeto, quiere decir que si yo digo, I am a teacher, yo no voy a poner, I am a teacher. Yo voy a cambiar la posición, voy a poner, am I a teacher? Am I a teacher? ¿Soy un maestro? ¿Sí o no? Yes. Yes, you are. En este caso, como ustedes me están respondiendo, usted, la respuesta es, yes, you, you are. are. Pero si yo estuviera hablando sola y yo me estuviera preguntando, ¿Am I a teacher? ¿Soy un maestro? Yes, I am. Entonces yo lo voy a responder con first person, ¿verdad? Porque yo misma me estoy diciendo, pero si usted me lo dice a mí, usted va a ocupar el pronombre you, ¿ok? You. Ok, perfecto. Y así tenemos con las demás personas. Miren, acá tenemos un cuadrito donde nos especifica mucho mejor cómo son las tres formas del verbo to be, incluyendo la interrogative form. Por ejemplo, tenemos, si vamos a hablar de tercera persona, he is a teacher, he is not a teacher. Is he a teacher? Yes, he is, or no? He is. Yes, Excellent. Okay, let's see with second person. We have, we are a teacher. We are not a teacher. Are we, a, are we teachers? Somos maestros? Yes, we are, o no, we, we aren't. Are. Ok, si gustan pueden tomar captura, chicos, para que ustedes puedan tenerlo como un auxiliar, ¿verdad? Y lo mandamos al WhatsApp Group para que usted lo pueda tener para tomar notas más adelante. ¿verdad? Solamente es un cosa si usted lo quiere tomar, ¿verdad? Para poder tenerlo a la mano. Ok, si no, pues podemos tomar notecitas así rápidas. Ok, so let's see. We have, they are teachers. They are not teachers. Are they teachers? ¿Son ellos maestros? Yes, they are. Oh no, they yeah. aren't. aren't. Ok. Muy bien. Entonces, acá era lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Tenemos las respuestas cortas. Short questions. Ok. Are you a teacher? Yes, I am. Or no, I am not. Si es que tú te estás preguntando, bro. tú le estás preguntando a alguien más. Ahora vamos con short questions, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Is he, is she, o is it, ¿verdad? Este es con terceras personas y este es con segundas personas. ¿Es ella una maestra? ¿Is she a teacher? Yes, she is, o no. She isn't, right? Si yo lo hago con el he, is he a teacher? Yes, he is. O oh, no, he isn't, right? Or he is not. Si if you want, ¿verdad? Si usted quiere ocupar la respuesta más larga, he is not, lo puede ocupar, ¿verdad? 
o puede ocupar las abbreviations. En este caso serían las contractions also, con el apóstol. Ahora bien, vamos con las demás. Dice, are they teachers? Yes, they are. O oh, no. They aren't. They aren't. Muy bien. Vamos a ver. Bye. Ahora vamos, niños. Vamos a practicar un poco. Vamos a practicar un poquito. Yo les voy a preguntar y usted me dice su application. ¿Ok? Va, escribámosla en un cuadernito, please. O si no, busquémosla y la escribimos. Vamos a dar tres minutitos para hacer eso. Think about your application. Ready? Yes. Okay, perfect. Somebody else? Are you ready? Yes. Yeah. Okay, yeah. perfect. Bye. Vamos a empezar. Vamos a empezar con mi persona, ¿ok? Yo voy a decir my profession y cada uno de ustedes va a ir diciendo su profesión. Yo les voy a decir quién, ¿ok? Así que, 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 okay. Decir. Y luego vamos a pasar a la siguiente etapa de la dinámica, ¿ok? Por ejemplo, eh, good afternoon, I am a teacher. ¿Ok? Vamos. Pasamos la bolita a Adriana. ¿Ok, Adriana? Adriana, are you there? Um, permítame, teacher. Ok, perfecto. Si quieres, sigo yo después, empiece con alguien más. Por ok, perfecto, no worries. Ok, Maximiliano, could you help me, please? Yes, good afternoon. I'm a supervisor. Ok, you are a supervisor. Ah, tengan el miedo, Maximiliano. Lo paso no, no, no. Right. Ok, vaya Maximiliano, pásale la bolita a alguien más. Sí, Roberto. Ok, Roberto, ponga atención en las professions. Uno con zona mal, ponga atención en las professions. Ok, vamos Robert. ¿Qué es tu profesión? Mi profesión es worker. Ok, you are a worker. Ok, perfect. Excelente. Vea, Robert. Dígame otra, otra persona. Kevin Arnoldo. Ok, Kevin, Kevin. Vamos, Kevin. Mira que me mira bien emocionado. <laughs> Vamos. What's your profession? Eh, I am a operator. Ok, you are operator. Ok, perfect. Kevin, pásale la bolita a alguien más, please. Vamos, niños, vamos, vamos. Que no pare esto. Vamos. Que fluye, que fluye. Falta Marvin, Edwin, Carlos, falta Kevin, ese no, 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 Kevin, no va a pasar. Héctor, falta Charlie, Carlos, right? Falta José Alexander, Juan Carlos. Edwin, Edwin? ok, Edwin, vamos Edwin. Good afternoon. Good afternoon. I am a quality control. 
Okay, you are a quality control. control. Okay. Perfect. Good. Excellent. Who else? Keep in mind the profession, the profession, right? Quality control, supervisor, worker, and also Penado. What was it? Your occupation, Kerry? Do you remember, please? Pereiro. Oh, Pereiro, right? Okay, operator. Excellent. Vamos. El suyo, Adrias? Quality control. Okay, quality control. Okay, Edwin, dígame otro nombrecito, please. Juan Carlos. Juan Carlos, okay, JC, tell us your profession, please. I am a production controller. Okay, you're a production controller. Okay, perfect. Production controller. Part of yes. control, right? Controller, right? Okay, so give me another name, please. Hector. Hector, okay. I was thinking of you, Hector, okay? Vamos. Me leyó el pensamiento, JC. <laughs> I can hear you, Hector. No, I. No se la escucha, Hector. Maybe you have problems with your audio, right? Your audio. I don't know what happened. Dice, reviso después. Okay, perfect. No worries. Do it. Okay, Carlos Enrique Mendoza, tell me. Ya me lo dijo su profesión. Hi, teacher. My profession is engineer and my occupation is coordinator. Also, you're a coordinator, but you are an engineer. Okay, perfect. So interesting. Okay, vamos, Marvin. Tell me your occupation, please. Operator, teacher. Operator also, okay, perfect. Vamos, Joseph, Alexander, are you there? Operator, teacher. Operator, okay, bye. Ahora que ya sabemos nuestras profesiones, vamos a empezar a preguntar. Y usted me va a responder con el pronombre que corresponde a cada uno de ellos, okay? En este caso se las ha puesto fácil porque solo hay dos chicas. Solo mi persona y Adrián, okay? Nada más. De ahí todos son chicos. Okay, okay, Maximiliano, tell me. Teacher, we, uh, Adriana has to say this, her profession. Her profession, yes, you're right. Thank you so much, Maximiliano. Adriana, are you there? Are you ready? I am quality auditor. Okay, you are a quality auditor. Okay, perfect. <laughs> Bye, Maximiliano. <laughs> Ahora sí, usted me va a decir qué sé, o oh, me va, no me va a... Me va a decir qué es ella y luego este, me le va a hacer una pregunta. Adriana me va a hacer una pregunta que qué es Maximiliano a los demás. Por ejemplo, usted va a decir, she is a quadri? Auditor. Auditor, ok. Vale. Ahora, usted me va a armar la pregunta de qué es ella. Por ejemplo, is... Is she a quality auditor? Ajá, is she a quality auditor? Yes or not? Yes or not, chicos? Yes, she is. Yes, yes she, she is. is. Okay, yes, she is. Muy bien, exacto. Vaya, Maximiliano, ahora elígame otro compañerito, please. Okay, let's see. Juan Carlos. JC, okay, JC. Dígame usted qué es la profesión que tiene Maximiliano. A ver, si se acuerda. He is a supervisor. Ok, he's a supervisor, ok. Vaya, ahora Edwin, usted dígame la pregunta que corresponde a la profesión de Maximiliano. Is he a supervisor? Is he a supervisor? Guys, yes or not? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Muy bien, excelente. Ahora, JC, dígame otro nombrecito, please. Marvin. Marvin, ok, Marvin, ¿dónde está? Ah, ok, Marvin. Marvin, dígame la profesión de Kevin, Arnold. 
Tell me the profession, the Kevin's profession. A ver si se acuerda. Do you remember? Operator. He is? He is operator. He is an operator, okay, perfect. Ahora, Carlos Enrique, dígame la pregunta que corresponde a la profession de Kevin. Is Kevin an operator? Is Kevin an operator? Yes or not, guys? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Okay, perfect. Ahora vamos con Marvin. Dígame otro nombrecito. Carlos. Charlie, okay, Charlie. What are you, Charlie? Pero Carlos Enrique o Carlos o Juan Carlos. Carlos Enrique. Carlos Enrique, pero Carlos Enrique le acabamos de preguntar. Dígame otro nombrecito. Um, Edwin. Ok, Edwin también ya le preguntamos. Falta Roberto, falta Adriana, falta... ¿Quién más? Kevin, Kevin, yo sé, participo, ¿verdad, Kevin? Ah, entonces Roberto. Ok, Robert. Vamos, Robert. Dígame... ¿Qué es o cuál es la profesión de de JC? A ver si se acuerda. He is production controller. Ok, he is a production controller. ¿Es true? ¿Es cierto, JC? Yes. Ok, yes. perfecto. Ah, ya vi que sí se acuerda. Ok, ahora bien, vamos a ver. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿José Alexander? No. Ok, Marvin, dígame la pregunta que corresponde a la profesión de Juan Carlos. ¿Marvin? No bueno, me recuerdo la profesión de... ¿Marvin? Marvin, ¿no se recuerda a Jesse? Dígamelo, please, por favor, recordémoslo de Marvin. I am a production controller. He is a production controller, controller. Okay. ¿Cómo se armaría la pregunta para hacérsela a él? He is Carlos a production controller. Vaya, acordémonos que cuando hacemos preguntas nosotros cambiamos... Cambiamos la posición del sujeto con el verbo principal, que en este caso es el verbo to be. Quiere decir que si la positive es he is a production controller, cuando yo voy a hacer la pregunta, yo cambio la posición. Quiere decir que no, ya no voy a decir he is, voy a decir is he, repeat, is, is he, he a, is a, a production controller. Is he a production controller? Repeat. Is he a production controller? Okay, perfect. Is he, guys? Yes or no? Yes, he is. Yes, he yes, is. Yes, he is. Okay, perfect. Vaya. Y eso es, eso es todo lo que te, usted tiene que recordar al momento de hacer una pregunta con el verbo to be. Cuando vamos a hablar de la interrogative form, usted solamente me va a cambiar la posición del verbo con el sujeto y eso es todo. Me le va a agregar el signo de interrogación al final and that's it. Okay? Ese es todo el cambio que lleva la oración. ¿Es clear? Yes. Very clear. Ok, perfecto. Vale, ahora continuemos entonces con el manual, ¿ok? Ok, vale. Acá tenemos lo que hemos estado viendo. Así, a grosso modo, indirectamente lo hemos explicado, ¿verdad? Las yes, no questions and short answers with B. Que era lo que les estaba Mencionando anteriormente, are you free? Yes, I am. Oh, no, I am not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he isn't or he is not. Depende si usted quiere utilizar la forma contractada o no la quiere ocupar. Ok, si se fijan, siempre cambia lo que les dije, la posición del sujeto, que en este caso es un pronombre personal o un nombre o un sustantivo, ¿verdad? Y... Lo que es el verbo principal, que en este caso es el verbo to be que tenemos acá. Ok, so what we are going to do now, guys, you are going to fill in the blank with the verb, the correct forms of the verb 
of the verb to be. Lo vamos a llenar con la forma correcta del verbo to be según el nombre que usted tenga aquí o el pronombre personal que usted tenga aquí. ¿Ok? You have seven minutes. Hay que decir, dice no. Creo que es suficiente el tiempo. Siete minutitos. ¿Ok? Go ahead.
Finish. Yes. Ah, okay, perfect. Who tell me the first one? Is Miss Gray from the United States? Uh huh. Is Miss Gray from the United States? Yes. She is. Yes, she is. Yes, she is from Chicago. From Chicago. Okay, perfect. So, who's at number two? Who's at number two? Please. Is English class at ten o'clock? Is English class at 10 o'clock? No? No. No. No, it is. It isn't. It isn't. It or it is not, ¿verdad? Puede ser it isn't con las contractions. Or could be it is not at 11, right? It is at 11. Es la cosa, right? Ahora bien, vamos con la número 3. En este caso es... Ese no, iris, ¿verdad? A las 11. Entonces sería acá. No es a las 11. Como ya les están dando la hora. ¿Ok? Ahora vamos con la número 3. Number 3. Who tell me the number 3? Are you in Monique from France? Are you in Monique from France? Yes. Yes, we are. Yes, we are, yes, we are. From, from Paris. 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 Okay. From Paris. Okay, number four. Number four. Are Mr. and Mrs. Tavares American? Okay, are Mr. and Mrs. Tavares American? No, no they, they are. are. They, they are. are. They, they are. are. They are from are. Brazil. Brazil. They are Brazil. Brazilian. Brazilian. Right? Brazilian. Brazilian, muy bien. Now, what we are going to do, guys, now we are going to answer these questions about yourself, ¿ok? Vamos a responderlas según su propia información, ¿ok? Por ejemplo, es como que ya te estuvieran entrevistando. Are you in the United States? I'm from your, are you from the United States? ¿Eres de los Estados Unidos? Yes or not? No, no, no. no. I'm, no, from I'm, from, I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Number two, is your teacher from Canada? No, he's not. No, no she's not. <laughs> no, she isn't or she is not. She is not. She's from? El Salvador. El Salvador. Okay, number three, is your English class in the morning? No, it is not. No, it isn't. No, it isn't. Or it is not. It is in? In the afternoon. The afternoon. Okay, perfect. Number four. Are you and your best friend the same age? Son de la misma edad. Usted con su mejor amigo. Yes, we are. No, we are. No? We no, aren't. we aren't. No, we aren't, right? Maybe for some of you are positive, for some of you are negative, mm. right? It depends on you, right? Depende de usted si es positiva o si es negativa. Recuerda que esas son preguntas personales. Okay, so it, it tends to change. Okay, right? Five questions about your classmate. Take turns asking and answering your questions. Esto lo vamos a dejar. Es como para hacer preguntas en tus, tus compañeros, ¿verdad? Utilizando los WH words. Okay? But I guess it is not necessary, right? So let's see the other ones. This is the, the things that we were discussing before or previously, right? We were talking about parents, okay? But here you have to identify what are some parents that are to say hello and what are some of them to say goodbye, okay? So you are going to classify what are to start a conversation and what are those to finish a conversation from this bank, okay? De este banco de frases, usted va a clasificar las que son para la, empezar una conversación, perdón, y las que son para finalizar la conversación, okay? Por ejemplo, tenemos para, para empezar la conversación, tenemos, hey, what is the other ones to use to start a conversation that we use? Hi. Oh, hi, okay, hi, hi. we're being hi, what else? 
Good morning. Good morning. Good morning. Muy bien. Good morning. Hello. Hello. Muy bien. Excelente. What is the other one? How are you? How are you? Muy bien. La otra. How is it going? How is it going? Okay. How is it going? Muy bien. ¿Cómo me le va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que ha pasado? All right. Cuéntame algo así. Tiene muchos significados según, ¿verdad? Como usted lo quiera tomar. Ok. Ahora bien, vamos a ver las que son para finalizar una conversación. Aparte de bye. Bye, bye. Good night. Good night. Muy bien. Goodbye. Have a good day. Muy bien. Good night. Goodbye. Have a good day. ¿Qué más? See you later. Tomorrow. See you later. See you tomorrow. Okay. Perfect. So that's, that's our sum to say goodbye, right? So there are several options that you can use in order to finish a conversation. And those are some of them. Okay. Hay alguna, hay varias opciones que usted puede utilizar para finalizar la conversación. No solamente sonar como, así bien, este, como les diría. Like bien clásico, bien clásico, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir goodbye, goodbye, or bye, bye. Pero entonces tenemos más frases que usted puede utilizar para romper ese, ese esquema, ¿verdad? Que tenemos generalmente... También como cuando decimos, hey, how are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Y hay muchas opciones más en las cuales usted puede sonar mucho más natural. Por ejemplo, I'm great. I'm good. I'm okay. Uh, what? Perfect. Good. Excellent, right? So there are several options that you can use, right? Not only fine, okay? Step Puede tener más opciones, ¿ok? Ok. Entonces, hay que tratar de ir más allá, ¿ok? Bueno, vamos con lo siguiente, chicos. Match the queries with the best response, ¿ok? What is the, first, the best response to these questions? For example, we have, have a good day. Thank you. Thank you. You too, right? Hi, how are you? What is the best response? Uh, D, letter D. Pretty, there are, good there are pretty tense. good tense. Excellent. Pretty good tense. Excellent, right? Ahora bien, number three. See you tomorrow. Okay, see you. Okay, okay see, see you, right? Simple as that. Number four. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, right? So it can be a more natural, okay? Puede ser más natural el que usted utilice diferentes frases. No solamente con las las clásicas, ¿verdad? sino que también podemos, pues, buscar más, ¿verdad? So, what we are going to do, practice saying hello, then practice saying goodbye. Hmm, eso es como que muy básico, ¿verdad? Creo que ustedes se lo pueden. O le hacemos la práctica de say hello, say, say goodbye. ¿Lo hacemos? Yes or not? Por ejemplo, por ejemplo, vaya, ok, si yo les digo, hey, hello, ¿qué me van a responder ustedes? Hi. Hi, right. <laughs> ok, si yo les how are you? I'm fine. I'm fine. ¿Qué otra opción tenemos? I'm ok. I'm great. I'm ok, I'm great, muy bien, JC, what else, ¿qué más? I'm perfect. I'm perfect. I'm good. I'm okay. Okay. I'm excellent. Okay. Those I'm kind of things you can use. Okay. Perfect. But yeah. Si los digo, eh, have a nice rest of the day. Thanks. You too. Okay. You too, right? Have a nice rest of the day significa que tengas un resto del día bonito, ¿verdad? O un buen resto del día. Okay. Okay, thank you or thanks, you too. Gracias tú también. Como eso que tenemos acá. Thanks, you too, right? Oh, how are you? Ah, I'm pretty good. Okay, pretty good, muy bien también. Pretty good. Aunque pretty no tiene que ver con muy, ¿verdad? Sino que significa otra cosa, pero acá en el contexto significa muy, muy bien. Okay? Así es en inglés de bonito, ¿verdad? I can send them. <laughs> okay, perfect. 
So let's pass it to another thing. It says, what's your last name again? Okay, listen to the conversation, but we don't have the conversation. So we are going to just get the other activities. We have Joe, Hindo, Vera, last name. No, it's just, it's only bust. Okay, what's your last name, guys? Vamos a hacerla así nomás. What's your last name? Roberto, what's your last name? My last, my last name is Lemus. Okay, thank you so much. Ahora hágame la pregunta a JC. What's your last name? JC, what's your last name? My last name is Padilla. Okay, JC, hágame la pregunta a Maximiliano. What's your last name, Maximiliano? My last name is Score. Okay, Maximiliano, hágame la pregunta a Marvin, Arnoldo. Marvin. What is your last name? My, my, my last name is Caballero. Okay, Marvin, hágame la pregunta a Carlos Enrique. Carlos, what's your last name? My last name is Mendoza. Okay, Carlos, hágame la pregunta a Edwin. Sorry, teacher, I can hear, uh, I can eat, uh, give a question. Okay, you say, what's your last name? What's your last name to Edwin? Edwin, Edwin, Edwin what is your last name? I'm sorry. My no, last name is Marina. Okay. Merino, give the questions to Kevin, okay? Mr. Merino, démele la pregunta a, a Kevin. What's your last name, Kevin? My last name is Lerna. Okay, Kevin, do the questions to Hector, Manuel. Sí, Hector. Hector, huh? Mm -hmm. <laughs> What is your last name, Hector? Okay, it's Ramos, Hector. Pues seguimos teniendo problemas con el audio, Hector. Pero ahí lo hemos pedido. No worries. Nosotros sabemos que usted ya dijo que es Ramos. Que es... No worries. Creo que tiene problemas con el audio. No worries, Hector. No se preocupe. Okay, let's continue. Bye. Ahora, Maximiliano, can you help me haciéndole la pregunta a Adriana, Adriana Marcela? Okay. Adriana, what's your last name? My last name is Velázquez. Okay, Adriana, hágame la pregunta a José Alexander. What's your last name? Eh, José Alexander. José Alexander. Va a, va a disculpar de que estoy en una clase. Ah, ok, perfecto. No worries. Gracias. Ok, perfecto. Vale, niños, entonces. Ok, niños. Ok, niños. Acá estamos entonces, chicos, en la parte del reading. Este José Alexander no contestó, quizás no está por ahí. ¿Qué estoy? Vamos. Ok, José Alexander, contéstame la pregunta. What's your last name? Eh, eh, me descuido un ratito. No, no sé con. Repíteme la pregunta. My last name. Ok, what's your last name? Eh, Mi apellido. Yes. Eh, my, my last name is Araujo. Ok, perfecto. Thank you so much. Bye. Ahora vamos a lo siguiente, niños. Así, en brief, lo vamos a hacer. Disculpen que lo llevo rápido, pero son cositas pequeñas. Entonces, que no podemos detenerlos con mucho tiempo. ¿verdad? Solamente lo podemos hacer así en práctica. ¿Qué es mejor? Así aprenden a hablarlo. Ahí es más natural. La mente lo saca prácticamente así. Naturalmente, no tenemos ningún problema. Ok. It says, what's in a name? ¿Qué hay en un nombre? Look at the names and the articles. Do you know any people with this name? What are they like? Hello, my name is blah, 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 right? 
So, who helped me to read the article? ¿Quién me ayuda a leer el artículo? Can I? Yes, of course. Thank you so much. Your name is very important when you think of yourself. You mm -hmm. probably think of your name first. Here is, here is an important part of your identifier. Right mm -hmm. now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or books, characters, mm -hmm. or athletics. Mm -hmm. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Ok, thank you so much. ¿Alguien más que le siga la, le a la lectura? Ok, Maximiliano, thank you so much. Go ahead. Boys' names. George. Average. Boring. Okay. Jacob. Creative. Friendly. Michael. Good looking. Athletic. Mm -hmm. Stanley. Nerdy. Serious. <laughs> Girls' names. Betty, old fashioned, average. Emily, independent, adventurous. Jane, mm -hmm. plain, ordinary. Nicole, beautiful, intelligent. So, why do parents give their children a proper name? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinion can change over time. A name that is popular or not may become popular in the future. That's good news for all the George and Betty's out there. Okay, perfect. What is the, uh, the article about? A ver, los otros niños, ¿de qué se trata el artículo? A ver, ¿de qué habla el artículo? What is the article about? About names. Aha, uh -huh, about the meaning of the <coughs> of names, right? ¿Y qué es lo que hay dentro de un nombre? Dice ahí el título, ¿verdad? Guys, do you consider in your name there is a lot of information that you don't know? Maybe. Maybe, right? Okay. For example, here in the names, George means average and boring, right? Jacob also means creative, friendly, right? So those are the meanings of those names, right? Michael, good looking and athletic, right? Stanley, nervy and serious, right? And also we have four girls. We have Betty, old fashioned and average. And also we have Emily, independent and adventurous. Jane, plain and ordinary, right? Nicole, beautiful and intelligent, ok? Entonces, quiere decir que nos está hablando de qué significan nuestros nombres. Nombres. Eso, de eso habla el artículo. Ahora bien, let's repeat it. Solo las que pude ver, las que pude escuchar, ok? Vamos a repetir, hacer la pronunciación. Yourself, repeat. Yourself. 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 Okay. Jacob. 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 Girls. 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 Popular. 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 Unpopular. Unpopular. Popular. Okay, vamos a ver what was there. So, surprisingly. 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 Okay, sorprendentemente, right? And also, what was the other? Survey. Repeat. Survey. Survey. Okay, what was the other one? 
Uh, what's the correct pronunciation of is character or character? Character. Okay. This uh, is identity. 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 identity, right? Or identity, right? Algunos en británico dicen identity, pero es en el, en el otro, este, digamos, en el inglés, neoyorquino y otras frases, es identity, ¿ok? Identity. identity. La T se pronuncia are... como una R. Identity. Identity. Mm -hmm. We have a British accent. Yes, you have a British accent, right? <laughs> no worries. También se vale, ¿ok? Sí, okay. acuérdense que el británico es como que más así, más asentadito en cuanto a la pronunciación normal de cómo se escribe, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices water, ellos dicen water, water. o water, water, right? Entonces water. es como que más parecido a cómo se escribe la pronunciación del británico. En cambio, el neoyorquino y los demás son más como que así, ¿verdad? Unido, une, tienden a unir los sonidos y entonces se... se se escucha diferente, ¿verdad? También sustituyen la T por la R. Y así sucesivamente. Hay muchas más, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es acerca de cultura, ¿verdad? Que a medida vamos avanzando en cuanto al inglés, así usted lo va a ir aprendiendo, ¿ok? Así que no se preocupe por eso. ¿Ok? Read the articles and then check the statement that are true. What are, the, are true of this statement? Your name is part of your identity? Yes or not? Yes. 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 So that means it is true, right? True. True. Yes. So you're going to get a check if it is true. Okay. People often feel the same way about a particular name. Usted siente lo mismo, lo mismo con otro nombre de otra persona. Mm -hmm. Por ejemplo, si usted se identifica con su nombre, usted ya investigó y usted ya sabe qué significa su nombre y le dijeron cosas bien bonitas. Entonces, usted se siente cómodo con su nombre. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando usted escucha el nombre de otra persona? ¿Usted se siente cómodo? ¿Usted se siente identificado con ese nombre? ¿Sí o no? Sometimes. Sometimes, right? Maybe they are like yours, or maybe their there means uh, like yours also, right? Acuérdense que hay varios nombres que significan también lo mismo, o que se parecen. Okay, boys' names are more popular than girls' name. Are you agree with that? Yes or not? El nombre de los chicos es más popular que el de las chicas, ¿sí o no? Vamos, niños, give your opinion, please. Yes or no, true or false? I think it's false. Ajá, uh -huh. why? ¿Por qué? Uh, I think uh, we boys. Uh -huh. Don't pay too much attention to that. <laughs> I think it, it's more like for the girls. They are <laughs> they are more more sensitive to this to these kind of things. So it doesn't matter if it is good, if it is true, or if it is not true, right? <laughs> you just know that you have a name and that's it, right? <laughs> yes. Okay, I'm agree. No también igual porque nuestro padre para nuestro nombre, nosotros no hemos escogido nuestros nombres, quizás por eso también, ¿verdad? Aunque yo creo que la verdad no es, bueno, in my opinion, it's not true, ¿verdad? Because tanto niñas como niños, ¿verdad? Tienen su nombre y hay variedad que son populares y hay variedad que no son populares. Por ejemplo, hay más personas llamadas de una manera, igual con, con, en cuanto a varones y en cuanto a hembras, ¿verdad? In El Salvador, I think Jose is a popular name. <laughs> Ajá, Jose, exacto, is a common name, so it's popular, right? <laughs> Or maybe había otro que se hizo popular también, como es que, este, déjeme ver. ¿Cómo se llama este niño? Pero su nombre es algo raro. Este... Damián, o no sé cómo es que decía, pero hubo un tiempo que se hizo popular ese nombre. 
¿verdad? Entonces ah, tiende según la, temporadas. según la época, en mi opinión. Pero a todos les yes. llega su, su hora de ser populares, right? Okay, thank right. you so much. Okay, people are often named after family member. Yes, it's true. Yes, it's true. In my case, it's true. Yes. Right? Also. In my case, too. <laughs> too, right? In my son's <laughs> case, also. He's, he is <laughs> Joseph, also, right? Jose Luis. <laughs> And my husband is Jose Luis also. And his, his father is Jose Luis also. So it's <laughs> three times. It's three, yeah. It's three generations. <laughs> three generations. Follow, right? <laughs> Entonces, And sí, es cierto. generation yeah. too. It's true, right? So people are often named after family members also, right? It's true. Opinions about names can change. Yes. It's true. Yes. Se puede cambiar, sí, ¿verdad? Si usted hace un trámite, también lo puede cambiar, pero es muy tedioso ese trámite, right? I guess. No, pero lo podemos ver en, en, en lo que estábamos hablando. De repente José fue bien popular en un tiempo y de repente vinieron otros nombres que cambiaron y fueron populares. Eso sí, o a veces lo cambian por Joseph, pero viene siendo lo mismo. <risa> <risa> Es como yo sí, yo sí es lo mismo, ¿verdad? Pero en otro, en otro idioma. Entonces, viene esto lo mismo. Lo único que lo cambiamos, ¿verdad? De cultura, pero viene siendo el mismo José. Entonces, right. it's changed Alejandro also. Alejandro en Alexander. Ah, Alejandro en Alexander. Muy bien, excelente. Así es. O Alex, ¿verdad? Yes. Oh, so right. Okay, so it's, this is interesting, right? Talk about names are interesting things, right? Okay, according to the article, which name suggests positive things? Which suggests negative things? Complete the chart. So you are going to classify what are the positive names and what are negative names or show negative articles, right? Or show a positive or negative things. For example, ¿qué significa by Michael. George? Boring. Uh-huh. Average and? And boring. boring. Entonces, ¿Creen que es negativo o positivo? Negativo. Negativo. So, it shows negative form. En así, vaya, vamos a calificar los nombres, ¿ok? This is your job. You have five minutes or seven minutes. O lo podemos decir así. Si gusta. Para más. So, are you agree? Yes. Ok, perfecto. What are positive? ¿Cuál es la lista de positivos? Ok. Jacob, Jacob. creative and friendly. So it is? Positive. Positive. Michael, good looking, good looking. and athletic. Yeah, positive. Positive, right? So Stanley, nerdy and serious. Negative. Negative. Are you sure it's negative? Yes. For the girls, yes. Okay, nerd. <laughs> for the girls. ¿Y por qué solo para las niñas? They don't okay. like nerdy, nerdy They types. They don't like nerdy people, right? <laughs> Maybe it depends. Depends, yes. right? Alguna les gusta que sean bien así, ¿verdad? Avispados. Bien, bien nerd. For, right? the, for, the, for the most part of the girls, they no, prefer right? some. Yes. They prefer extroverted people, right? So, <laughs> no me pregunte mi opinión porque no se lo voy a dar. <laughs> okay. This is personal. Mm -hmm. <laughs> okay, Betty, old fashioned average. Negative. Negative. Emily, independent and adventurous. Positive. 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 Jane, plain and ordinary. Negative. Negative, right? Nicole, beautiful and intelligent. Positive. Positive, right? Ok, miren, eso es súper fácil. Ahora vamos con la unidad. Este, recuerden que esta es la, la sesión 2. En este caso tendríamos que hacer la otra. Eh, son cuatro sesiones, ok. Yo se las di por semana, pero son cuatro sesiones. Lo vamos a manejar así. En la, okay. ses, en la semana 1 vamos a trabajar sesión 1 y 2, ok. En la semana 2 vamos a trabajar sesión 3, ¿ok? En la semana 3 vamos a trabajar sesión 4 
Y en la semana 5, bueno, en la sesión 5 vamos a trabajar, ¿qué? Perdón, en la semana 4 vamos a trabajar sesión 5, esta cosa. Ya me estoy poniendo otra vez. ¿Ok? ¿Es clear? Okay, clear? Así vamos a trabajar en la plataforma, ¿ok? Ok, how do you spend your day? Vamos a hablar de nuestro día. ¿Cómo nosotros gastamos nuestro día? ¿O ¿En qué empleamos nuestro día? ¿Ok? Ok. Vamos a ver. The six worst job in the United States. Los, ¿qué? Los seis peores, peores. trabajos en los Estados en Unidos. Estado. Ok. Vamos a ver. Eso es un poco acerca de el vocabulario que vamos a ver ahorita, chicos. Based on salary. Repeat. Based on, Based on salary. salary. The stress. Based Based on salary. Numbers of <laughs> Number, number of hours. hours. Working condition. Working condition. Working condition. And security. Security. Right. Estas son algunas características de los peores trabajos que existen en los Estados Unidos. Esto es como unos adjetivos, ¿ok? O unas características que, que tienen esos trabajos. Por ejemplo, tenemos fireman, taxi driver, cowboys. Construction worker, dancer, lumberjack. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las características que describen a cada uno de ellos? A ver, ¿cuál es la característica que describe a fireman de todas esas que están acá? Fisherman. ¿Mm? Ah, perdón, fisherman. Yes, fireman. Ya, ya, estoy, ya estoy, ya no miro, ya no miqué. Voy a hacerlo más para acá. Ajá. Okay. Working conditions. Exactly, working condition. working condition. Maybe they are they go to the sea, right? And maybe the rain is coming, right? And they have to support that raining the whole the number night. of hours. Yes, also right. Okay. Also, we have taxi driver. What is the best characteristic that describe this work or this stress? Stress. It's stress because of the traffic, right? I Maybe think number of, number, of uh -huh. number of hours. Number of hours. Number of hours also, right? Tiene yes. razón el número de horas, ¿verdad? Que emplean, porque acuérdense que están en el tráfico, están todo el día, a veces no tienen ni, ni chance de ni almorzar. I guess, right? So, they are some characteristics that describe this word. Also, we have a cowboy. Security. Security. Security, <laughs> right? They expose their life, right, in these kind of jobs also, right? Yes. Also, construction workers. Salary. Um, based salary. on salary, right? Okay, the salary. And working conditions, too. Also, because they tend to receive a lot of... Pressure. Excellent, right? Okay, also we have a dancer. I think stress. Stress. Are you sure? Maybe for the perfection. Mm, I guess the dancer is not like a stress, but remember that if you dance, you get over from the stress because you you out your energy, right? But maybe the salary, the, the salary, mm, or the number of hours, or the number of hours. Put... Uh huh. Also, you're right. So the lumberjack. Uh, security. Security. Working condition. And working condition also, right? Do you consider the salaries also in this in this show? Mm. Or the hours? The hours. The hours also, right? I guess these uh, professions uh, enclose all the characteristics, right? ¿Verdad? Porque right. se va del, del malo al más peor, ¿verdad? Entonces es el más peor de todos. Creo que encierra todas las características que vamos a sacar. I guess. What do you think? Yes. Yes, right? And the answer okay. is the second worst. It's the second. <laughs> <laughs> yes, you're right. Maybe because the numbers hour, the base salary, and also the work conditions. Maybe the they can conditions. break a leg, or they they can, or they have to to be a stand a lot of hours, right? And the security also. They can fall down, also, right? 
pueden caerse, pueden quebrarse una pierna, etcétera, etcétera, right? ¿Qué pasa? Will work, will, okay, you will work in these uh, professions or these jobs. ¿Trabajarían de esto ustedes? Mm. Si usted estuviera en Estados Unidos, ¿usted trabajará de alguna de esas de esos trabajos? A ver, dígame, ¿qué opina? What do you think? Maybe. Maybe, yes, right? Time. Maybe because they what? ¿Por qué? Why? They are the more, they have the more demand, I think. Uh -huh, they have more demand or maybe because the necessity maybe you are in a strange country you don't have the facilities that you have got, here in the country you. right so you are forced to do something like this right a veces estamos forzados a hacer algo así en otro lugar verdad porque no tenemos las mismas condiciones que tenemos en nuestro país depende verdad las condiciones también tal vez usted ha llegado solito no tiene donde ir no, ni modo hay que hacerle ¿verdad? Pero si usted tiene de llegar, pues eso cambia, ¿verdad? It changed. You have more options, right? Right. Maybe, right? Okay, which jobs are dangerous and why? What's your opinion? Which job do you think is worse and least three other difficult jobs? Okay, esas dos ya las hicimos. Vamos a listar una list, vamos a listar, perdón, una lista, valga la redundancia, ¿verdad? De tres eh, trabajos difíciles, jobs, ¿verdad? O difíciles. A ver, ¿qué otros conocen? Uh, five fire. Five fire, yes, you're right, right? So they are, it is so dangerous. dangerous. You can more. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más, niños? ¿Algo otro trabajo? Uh, I don't know how to say this. Uh, I... ¿Puedo decir en español? ¿Cómo? Can I, can I, can I, can I tell this in Spanish? Yes, of course. Do it. Uh, un trabajador de barco, pero That's... no un fisherman, sino It's... que alguien que trabaja en un barco. Como, ah, porque si sailor es como, como, ¿qué? Ah, marinero. Marinero, pero ellos ya están acostumbrados a otra situación también, ¿verdad? Uh -huh. Ok, like, pero es like como... Working un, in a... In a ship, right? In a, uh -huh, in a, in a ship, maybe in a transportation ship. Ajá, uh -huh, ok, o tal vez como los cruceros, ¿verdad? Que van de exactly. waitress o something like this, right? Ajá, uh -huh, podría ser have... también... I have a friend that, that worked in, in, in that and he said when when the when the weather was worse mm -hmm. it was very dangerous. Yes, you're Sometimes right, right. you 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 think you you're not gonna make it. Really? Yes. So they think they're going to die there. <laughs> yes. So it's not dangerous, very really dangerous. Okay, yeah, are you right? Sí, ese podría ser otro trabajo. A ver, ¿quién conoce otro trabajo que sea difícil, chicos? More basically, uh, security guard. Yes, yeah, security guard. Yes, you're right, because they expose their life, right? And, that, and they, and they the stay standing hours, up the whole day, right? Ellos están yes. parados todo el día. Y eso quiere decir no cansa, y cansa mucho. Entonces, es una característica, ¿verdad? The working hours. Or the working conditions also because they are outside the, maybe they are outside the, the, the shop or the, or the store in the case that they are a store, right? Or the bank and those kind of things, right? So they are exposed to the sun and those kind of things, right? A veces, ¿verdad? Right. No todos, porque algunos están dentro, right? Okay. Also, word power. Complete the word map with jobs from the list. Okay, here we have some questions that we were doing before. Cashier, chef, company, director, dancer, flight attendant, musician, pilot, receptionist, server, singer, tour guide, and website designer. So what we're going to do, we are going to classify in which area it belongs. 
okay? Or they belongs, okay. for, for example, we have office board, so you are going to classify what belongs to each of them. Okay, go ahead. Niño, yo regreso, voy a hacer agua. Give me a second, please. Okay. Thank you so much. Please let me know when you finish, guys. 
I finished. It is okay. Perfect. Thank you so much. It is finished. Okay. So let's check it. Out. What are those jobs that belongs to office work? Receptionist. Receptionist. Uh huh. What else? Website designer. Website designer. Website designer. Okay. Muy bien. What else? I think only. I, okay, thank you so much. So let's see the travel industry. <clears throat> Tour guide. Tour guide. Uh -huh. Pilot. 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 Okay. Do you consider a chef is part of this? Um, I think it's more for the food service. Okay, food service, but I guess the travel maybe, industry, yeah. maybe yes, right? Porque si, yes. digamos, si, si, tra, si trabajas en un barco, así como tú dijiste, ¿verdad? Barcos donde viajan yes. este, pas, este, pasajeros, ellos tienen yeah, que please. comer. Entonces, generalmente, generalmente hay un cocinero, ¿verdad? Entonces, yes. eh, puede ser que pertenezca tanto a esta como a esta, ¿verdad? Maybe to... Maybe a receptionist too. Uh -huh. Also, a receptionist also. Excellent. Muy bien. Ahora vamos con food service. Cashier. 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 Muy bien. Chef. A chef. Uh -huh. Receptionist. Too. Receptionist also. And what else? That's it? Yes. Okay, perfect. Do you consider a musician is part of this? Um, maybe in, in a in a restaurant in uh -huh. live music. Maybe in a restaurant, also in live music to show, right? Excellent. Entertainment business. Singers. Singer. Singer. Musician. 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 Right. That's it. Yes. Right. Okay. Perfect. Yes. Excellent, guys. Bueno, miren chicos, ahora vamos a ver lo que es estas fotografías. Vamos a ver las fotografías y luego pues vamos a unir el match. ¿Eh? The letter A okay. with B and C, right? Yes, en la time. For example, we have a sales first sales person. Letter B says sales clothes. And letter C in a department store. So you are going to match the sentences, right? For example, what they do. For example, chef. Cook food. Cook food, muy bien. And letter C. In a restaurant. In a restaurant, muy bien. Y así sucesivamente vamos a ir uniendo, right? Okay. Vamos, chicos. I finished. Okay, perfect. Thank you so much. Two more and then we're going to check, okay?
Finish the shirt. Okay, Enrique, thank you so much. One more. Finished. Okay, thank you so much. Vamos, let's see. What is the letter? Okay, no, aquí no tiene the letter A. Vamos a ver la segunda de la letra A. Letter A, okay? A chef. Who say the number, the number two? A chef cooks mm -hmm. food uh -huh. in a restaurant. In a restaurant, okay, perfect. Number three. Who tell me the number a, three? A flight attendant. Uh huh. Those passengers. Uh huh. Airline. Okay, service passenger in an airline. Okay, perfect. Vamos a ver number four, carpenter. A, car a carpenter. Uh huh. Builds a house. Builds a for houses. A construction company. Uh huh. For a construction, for a construction company. company. Excelente, muy bien. A receptionist. A receptionist answers the phones uh -huh. in an office. In an office? Okay, perfect. And the last one, a nurse. A nurse cares for patients uh -huh. in a hospital. In a hospital. Okay, perfect. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que generalmente hacen cada profesión. Ahora vamos con lo siguiente, vamos a trabajar en parejas, chicos, vamos a tomar turnos y vamos a escribir cada uno de los trabajos, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a ocupar lo que tenemos, el vocabulario que tenemos en A, B, and C, right? She is a salesperson, she sells clothes, and she works in a department store, and he is a chef, right? So, what we are going to do, you are going to describe what you do in your job using this kind of structure, right? Esta clase de estructura es la que usted va a utilizar. Va a decir la profesión, luego va a decir qué es lo que hace y luego va a decir en dónde lo hace, ¿ok? Vamos a trabajar en parejas. Usted me va a, me va a armar lo suyo y su, y su compañerito me va a armar lo suyo también y luego se lo van a decir juntos, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a trabajar en los break rooms solamente... Yes, we need to talk as recent, I guess, right? But if you need more time, you can tell me. Okay, vamos. ¿Cuántos estamos? Quiero ver, estamos. Ah, okay, perfect. Sí. Vamos a hacer cinco parejitas. Vamos a ver, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Este, si gusta, tomando la captura para tomar el ejemplo a la pantalla para que lo podamos compartir en el WhatsApp y lo que nos puedan tener todos para que sigan la misma estructura. ¿Ok? Vaya, chicos, entremos.
entonces sería como que programes este, el trabajo en el área, no sé. O... Hello, ¿cómo vamos chicos? ¿Todo bien? Hi, teacher. No, we, we have a, a difficult in expression with mm, our occupations. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué, 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 qué les puedo ayudar, niños? Ah, es que, este, bueno, Juan Carlos es, este, programador de la producción, algo así. Uh -huh. Y él, este, está describiendo sus, sus funciones. Ajá, ¿cuáles son las sus funciones, JC? Juan Carlos. Sí, eh, asignar eh, el trabajo eh, de, a las células en el piso de producción. El trabajo. ¿Ah? Células. Porque es un trabajo que recibo. Ajá, es un, eh, a mí me llegan, digamos, los lotes de calcetines del área de, um, de la secadora pasan por un lavado llegan ya secados luego uh -huh. yo los asigno al piso de producción para que sean empacados se llaman eh, área de finishing entonces usted puede, usted puede decir assign work to the productions department asignar el trabajo al, al departamento de producción ah ok uh -huh. So you can say assign, assign work to or the material, right? To the productions department. Al departamento de producción. No necesariamente tiene que decir la, las células, que en este caso serían como grupo, ¿verdad? Entonces ya está tácito que en el, en el departamento de producción lo puede hacer así. Ok, perfect. ¿Alguna otra preguntita, chicos? No vale. more teacher. Vale, entonces, ¿están listos? Todavía no, ¿verdad? Siguen trabajando. Yeah. Vale, entonces, en lo que ustedes están terminando, voy a ir a chequear el otro, el otro grupo, perdón. Y luego Thank regreso con ustedes. Ok, perfect. Thank you so much. Hola, hola, ¿cómo están niños? ¿Cómo vamos? Chicos. Niños, ¿cómo vamos? Ya casi, Tisha. Ah, ok, perfecto. Entonces no han terminado todavía. Voy a seguir chequeando el otro grupo, entonces ya regreso con ustedes. Ok, teacher. Ok, perfecto. Así como otro. Teacher, hello. Hello, ¿cómo van, niños? <laughs> Finish, right? Finish. Okay. Uh, only, 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 what you say, pronounce responsibility. Responsibility. Okay. How do you uh, pronounce responsibility? Responsibility. Exactly. Okay, thanks. You're welcome. Values. Quiero oírlos. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Tell me, tell me. Okay, I'm a supervisor. I'm responsible of the change of style in the knitting area. Okay, perfect. And you, Robert? I'm a for leaf operator. 
my responsibility is uh, provide feedstock materials and all plant areas. Provide? Provide, provide. provide. Okay. Yes, 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 provide. Okay, perfect. One more time. Area. What do what you say this area? Area. 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 Aurea. Thanks, Excellent. Thanks. You're welcome. Vaya, si no tienen ningún problemita, chicos, voy a chequear al último grupo que me sepa. Okay. ok, perfect. Ok. Ya los veo dentro de un ratito. Ok. Perfect, good. Mire, pensé que no me había fijado en la hora. <ríe> Se me emocioné con el grupo. <ríe> ya son las cinco, chicos, ¿ok? Entonces, vamos a detenernos acá, chicos, y pues nada más, ¿verdad? Motivarlos, ¿verdad? Y recordarles que hay que hacer la segunda parte de lo de las tareas. Por favor, tratemos de avanzar, ¿verdad? Si usted ya este, maneja algo, ¿verdad? Si es algo fácil o si usted tiene la oportunidad, pues, de ver un video o algo así usted puede avanzar. Recordemos que hay que aprovechar el tiempo porque a veces al final, ¿verdad? No nos queda tiempo, nos estresamos y a veces no es que, podamos, no, es que no podamos, sino que estamos estresados haciendo las cosas a la ligera. Entonces, mejor es terminarlas antes. Acuérdense que son cinco eh, secciones, ¿verdad? Donde usted va a trabajar y las cuales ya les describí al principio de la clase, ¿verdad? Cómo usted va a trabajar la plataforma. Y pues hay que echarle ganas y avanzar. Tal vez algo otro día usted no tiene tiempo, pues ya, usted ya avanzó y ya no se me atrasa. Entonces, pues chicos, nos vemos la próxima semana. Nos estaríamos reuniendo. ¿Qué día, chicos? A ver. Tuesday. ¿Cómo? Monday and Tuesday. Monday and Tuesday. Y estamos, quiero ver, sería, déjame ver en el calendario. The special, right? Vamos a ver, sería el 18 y el 19, ¿verdad? 18 and 19. Vale. Yes. Son seguidos. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana, el día 18 y 19. Por favor, no falta. Please, ok. Thank you so much. And bye bye. I see you next week. Chao, niños. Bye, Have a nice rest Take of the care. day. Thank you. Bye, teacher. Bye bye. Bye. Have a nice bye, rest bye. Of the day. bye bye, chicos. Nos vemos.